ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரித்து சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கார பணியாரம் இது கார பணியாரம் இல்லை குழி பணியாரம் இல்லை இட்லி மாவு பணியாரம்னு சொல்லுவாங்க இதுக்குன்னு நம்ம தனியாக மாவு அரைக்க தேவையில்லை வீட்டில் செய்கிற இட்லி மாவையே எடுத்து செஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இது ரொம்ப நேரம் புளிக்கவும் தேவையில்லை நம்ம இட்லி மாவு அரைச்சி வச்சதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு அவர் புளிச்சா போதும் அதுக்கு மேலே புளிச்சா ரொம்ப டேஸ்ட் இருக்காது அதுக்கப்புறம் இந்த மாவு கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கணும்னா தோசை மாவு மாதிரி தண்ணியாக இல்லாமல் இட்லி மாவு மாதிரியும் கொஞ்சம் திக்காக இல்லாமல் நார்மலாக கல்லில் ஊற்றி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இது மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவோ இல்லை நைட்டு டின்னராகவோ செஞ்சு கொடுக்கலாம் வாங்க இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்ப்போம் இட்லி மாவு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு வெங்காயம் ஒன்று கா தாளிக்க கடுகு உளுத்த பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு என்கிட்ட கருவேப்பிலை இல்லை அதனால் கொத்தமல்லி மட்டும் எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் தாளிக்க எண்ணெய் இப்போது நான் ஒரு தாளிப்பு பேன் வச்சுட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கொத்தமல்லி எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இது ஒரு பாதி அளவுக்கு வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதக்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா பணியாரத்தில் வேறு இது வேக போகுது இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு வதங்கின பிறகு இதை எடுத்து நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மாவில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பணியார கல்லை ஊற்றி எடுக்க வேண்டியது தான் இப்போ மாவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அடுப்பு ஆன் பண்ணிவிட்டு பணியார கல் வச்சுட்டு கல் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனது ஒரு ஒரு ட்ராப் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஆயில் சேர்த்துட்டு எடுத்து வச்சுருக்க மாவு ஊற்றிக்கிறேன் மாவு முக்கால் குழி ஊற்றினா போதும் ஃபுல்லாக ஊற்ற தேவையில்லை ஏன்னா மாவு வெந்து உப்பி வரும் இப்போதைக்கு எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் முக்கால் குழி ஊற்றினா போதும் அதுக்கப்புறம் மூடி வச்சு வேக விடுறேன் இப்போ பாருங்கள் பணியார ரெண்டு சைடுமே நல்லா வெந்துடுச்சு இதை நான் ஒரு பிளேட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் என்னைக்கு பதிலாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு டேஸ்டியான பணியாரம் ரெடியாச்சு இப்போ சுவையான கார பணியாரம் ரெடியாச்சு இது உங்களுக்கு பிடிச்ச கார சட்னியோ இல்லை தேங்காய் சட்னியோ வச்சு சாப்பிடுங்க ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட் மறக்காமல் ரித்து சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ